হ্যালো হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান মনিরাস লাইফ স্টাইল থেকে আমি মনিরা সবাইকে স্বাগত জানাই নতুন একটি ডেইলি লাইফ ব্লগ দেখার জন্য আশা করছি যে যেখানে আছেন সবাই অনেক ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ তো আজকে হচ্ছে বাবার বাড়ির ব্লগ দেখাবো আজকে তো আজকে দেখাবো মাটির চুলে আমরা কিভাবে পুলি দুধ পুলি পিঠা বানাই সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো যারা যারা ভিডিওটি দেখছেন তার প্লিজ একটি লাইক দিয়ে কন্টিনিউ করবেন তো আমার বাবার বাড়িতে আজকে হচ্ছে আমি দুধ পুলি পিঠা বানাবে আমি বলেছিলাম যে যেহেতু আমাদের দুটা ছোটো বেবি আছে আমার ভাতিতে আছে দুইটা তিন বেবি ছোট আর আমার ছোট আমার বাচ্চাটাও ছোট তো পিঠা বানাতে না করেছিলাম তাও আমি বললো যে না শীতের দিন পিঠা বানাতেই হবে তো দুধ পুলি পিঠা বানাতে তো আমরা সবাই মিলে বানিয়েছি একটু কষ্ট হয়ে গিয়েছে কারণ ছোট বাচ্চা ছিল সাথে আর যেহেতু মাটির চোলায় রান্না বান্না তো দেখা যায় যে আম্মু যেগুলো হচ্ছে চোলায় রান্না করে মাটিতে লাকড়িতে তো সেই হাঁড়ি পাতিলগুলো আলাদা আর গ্যাসের চোলায় রান্না করে সেই হাঁড়ি পাতিলগুলো আলাদা তো যেগুলোতে হচ্ছে মাটির চোলায় রান্না করে সেগুলো তো কিন্তু কালি বা থাকতে পারে আপনারা আশা করছি এটা কি ইগনোর করবেন আর আমাদের বাসা হচ্ছে দুইটা ছোট বেবি আর আম্মুর যে হেল্পিং হ্যান্ড ওনার উনিও হচ্ছে দুই দিনের জন্য ছুটিতে আছে তো সেই জন্য একটু হয়তো এলেমেলে থাকতে পারে আশেপাশে তো আশা করছি সবাই একটু বুঝে নেবেন কারণ ছোট বাচ্চা থাকলে কিন্তু কাজ করা খুবই কঠিন তাই কিন্তু আমি কালকে ব্লগ আপলোড করতে পারিনি আমি ভিডিও করে রেখেছি কিন্তু এডিট করতে আমি সময়ই পাইনি কারণ ছোট বাচ্চার জন্য আশা করছি এগুলো বুঝে নেবেন তো একটু ভিডিওর দিকে আসি এখানে হচ্ছে দুধ পুলি পিঠা বানাবো সেই জন্য হচ্ছে বড় বড় করে রুটি বানিয়ে আমি হচ্ছে কিছু একটা ছোট কাপের মতো ওটা দিয়ে আমি শেপ করে গোল গোল করে কেটে নিয়েছি কেটে এখন আম্মু হচ্ছে নারকেল ই করে নিয়েছে এটা কি বলে আমাদের ভাষায় নারকেল পাশানো বলে ওটা হচ্ছে গুড় দিয়ে নারকেল ভেজে নিয়েছে বা রান্না করে নিয়েছে বলতে পারেন তো সেটা দিয়ে এখন আমি যে পাট বানিয়ে নিচ্ছি পিঠা আশা করছি দেখে বুঝে নেবেন আর আপনারা তো জানেনি কিভাবে দুধ পুলি পিঠা বানানো হয় তো আমাদের এভাবে বানানো হয় তো সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম তো শীতের দিনে কিন্তু দুধের পিঠা মানে দুধ চিতই পিঠা দুধ পুলি পিঠা এগুলোই হয় তো আমার আমার যে ভাবির মা উনি হচ্ছে ওই আন্টিটা হচ্ছে দুধ চিতই পিঠা বানিয়ে পাঠিয়েছিল তো আমরা অনেক খেয়েছি অনেকগুলো পিঠা পান পাঠিয়েছিল তো সেই জন্য আমি বললো যে এখন আর দুধ চিতই পিঠা কেউ খাবে না আমরাও বলেছি আর খাবো না তাহলে দুধ পুলি পিঠা বানাই তো সেটাই বানালাম এই যে ছোটো ছোটো করে দুধ পুলি পাঠা পিঠা বানানো হয়ে গেছে আর সাথে করেছিলাম হচ্ছে আমার এই পিঠাটা পছন্দ এটা হচ্ছে সে ওই পিঠা বা সেমাই পিঠা বলে এটাকে তো সেটা আমি বানিয়ে নিয়েছি অনেকটা টাইম লাগছে আজকে আমাদের এটা বানাতে ছোটো বাচ্চা আছে সাথে মানে একটু কষ্ট করি হয়ে দেখেন তো এই পিঠা চিনতে পারেন কি না এটা হচ্ছে আমাদের এলাকায় মুঠা পিঠা বলে আপনারা কি খেয়েছেন কিনা আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন হাত দিয়ে মুঠ করে এভাবে এভাবে বানাই তার জন্য এটা কি মুঠা পিঠা বলে তো আমি বানিয়েছি আমার জন্য খেতে চেয়েছিলাম তো সেটা আর ভিডিও করা হয়নি আমি বানিয়ে ফেলেছি আর কি তো যাই হোক দেখিয়ে দিলাম এই পিঠাটা আমাদের অনেক পছন্দের আপনারা কে কে মুঠা পিঠা খেয়েছেন আমাকে কমেন্টস করে অবশ্যই জানাবেন এখানে হচ্ছে প্রথমে সে ওই পিঠা বানাচ্ছে আম্মু এই যে বা সেমাই পিঠা যেটাকে বলে আর পাতিলে হচ্ছে গুড় আর দুধ জাল দিয়ে নিয়েছে এখন এই পিঠা বানানো পিঠাগুলো ঢেলে দিবে সবগুলো দিয়ে দিবে এখন ভালো করে নাড়তে হবে যাতে নিচে না লাগে পিঠাগুলো নিচে যাতে না ধরে সেমাই পিঠা কিন্তু আমাদের খুবই পছন্দ আপনারা কে কে খেয়েছেন আমাকে অবশ্যই জানাবেন কমেন্টস করে তো শুধু দুধের মধ্যে হচ্ছে খেজুরের গুড় দেওয়া হয়েছে আর পানি পানি মেশানো হয়নি শুধু দুধের মধ্যেই হচ্ছে 
দেওয়া হয়েছে এবার ভালো করে হলে জাল দিতে হবে জাল দিয়ে বলক উঠাতে হবে না पसंद আর দুধ পুলির জন্য হচ্ছে এখানে যে দুধ চাল করে নেওয়া হয়েছে এই যে দুধের একদম সর উঠে গিয়েছে ভালো করে দুধ চাল দেওয়া হয়েছে একটু পরে বানাবো পিঠা বানানো শেষ এখন আমরা পিঠা ঢেলে দেবো পানি দিই দুধ জাল দেওয়া হয়েছে অনেক সুন্দর করে ভালো করে গরম গুড়ের মধ্যে হলো এলাচ দারচিনি তেজপাতা দেওয়া হয়েছে গুড় ভালো করে চাল হয়ে গেলে পিঠা বানানো পিঠাগুলো দেওয়া হলো দেওয়া হয়েছে পিঠাগুলো এখন দিয়ে দিব আমার আমু পিঠা বানাচ্ছে এই যে সব পিঠাগুলো পলিথিনে রাখা হয়েছে পলি ব্যাগে যাতে পিঠাগুলো ভেঙে না যায় বা ফেটে না যায় চালের গুড়ির পিঠা তো অনেক সময় বাইরে রাখলে ফেটে যায় সেই জন্য রাখলে অনেক সুন্দর থাকে যে দেখো সব পিঠা আমার আমার সুন্দর আছে পিঠাগুলো এখন এই পিঠাকে ভালো করে চাল করতে হবে বলো উঠাতে হবে এই পিঠা খেজুরের গুড় জাল দেওয়া হয়েছে তারপরে হচ্ছে পিঠাগুলো দিয়ে দেওয়া হয়েছে এখন ভালো করে বলো উঠাবো জাস্ত আস্তে বলো উঠে যাচ্ছে পিঠাতে নিচে ভালো করে নাড়তে হবে না হলে কিন্তু লেগে যাবে সাবধানে নাড়তে হবে পোড়া গন্ধ লাগে তাহলে ভালো করে নেড়ে নিচে তারপরে জাল করে নিতে হবে বলো উঠে গেছে এবার হচ্ছে এই যে জাল করা দুধ দিয়ে দেওয়া হবে তো আমি অল্প অল্প করে দিবে এটা একটা টেকনিক আসলে এই পিঠা বানানো ইজি না একটু কষ্ট করে এই পিঠা বানানো কিছুক্ষণ ভালো করে হচ্ছে জাল করে নিতে হবে বল উঠাতে হবে এটা সবগুলো দুধ দিয়ে দিয়েছে ঢেলে এবার ভালো করে জাল করে নিতে হবে সাবধানে এটা এখন ভালো করে পলক উঠাতে হবে खा এবার বা
তো এই যে সব পিঠা পাড়া হয়ে গেছে আশা করছি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন আর একটি লাইক করতে ভুলবেন না সব পাড়া হয়ে গেছে তাহলে আজকে বিদায় নিয়ে নেই সবাই অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ইভরিওয়ান